南阳十二点留在我身边，这绝对是近年来最精彩刺激的混双比赛。新生代的杀手组合迎战老牌劲旅新闻组合，这让新老王者的巅峰之战足足鏖战七局才决出最终的胜负。比赛的激烈程度完全可以媲美男双比赛。就连刘国梁知道赛后都忍不住发出感慨，说这场比赛更像是东京和巴黎的决战。那么这场比赛到底有多精彩呢？我们废话不多说，直接进入比赛。首局比赛开始，双方上来就展开激烈对战，比分咬得很紧，一路从一比一平打到六比六平。值得一提的是，这两队组合都是一左一右的配置，是混双比赛难得的黄金组合。许昕和刘诗雯的配合更快，找到节奏，很快打出一波四比零的小高潮，率先来到局点。真正的杀板呢，主要还是靠门神，明显好过王楚钦、孙颖莎。高球，继续放。最终，沙斗组合在追回两分后，无奈以八比十一丢掉第一局。从第一局的比赛不难看出，许昕和刘诗雯的组合默契度更高。很快，比赛来到第二局，沙斗组合一改首局下半段的颓势，开始加强进攻质量，很快取得五比一的领先。嗯，这个球意图很明显，直接投长。但新闻组合毕竟是搭档多年的老将，很快调整好状态，展开反击，将比分追至九平。连续放短球，好的，不错，还有，还有，哇，这球！关键时刻，沙头组合表现更加亮眼，最终随着许昕围球下网，沙头组合成功扳回一城，大比分一比一打平。第三局比赛竞争愈演愈烈，各种精彩的对打层出不穷，看得观众那叫一个眼花缭乱。不得不说，许昕大蟒的身奥真不是白叫的，各种大角度救球让人不服不行，打到王楚钦的脑瓜子嗡嗡作响，比分很快来到九比六。好球！漂亮！哇、哦！这一球的精彩程度直接拉满了，就连马林教练都激动的站起身鼓掌。随后，新闻组合凭借前三板快攻率先拿到据点。此时，年轻的沙头组合打得相当的顽强，连续打出精彩的进攻，将比分追平。下方高球，再转。对许昕说：“那要做好这样的准备。”关键时刻，许昕的正手发挥奇效，王楚钦一时间难以招架，很快败下阵来。最终，新闻组合以十三比十一艰难赢下第三局。第四局比赛，双方延续火热手感，比赛打得相当激烈。年轻的沙头组合在体力上逐渐占据上风，很快取得六比四的微弱优势。此时沉寂了三局的小枣终于爆发了，连续打出暴力的正手抽射，将比分反超至九比七。随后一波精彩对拉后，新闻组合率先来到局点。最终，随着王楚钦回球，韩网出界，新闻组合以十一比八再下一城，大比分三比一，率先来到赛点。但通过视频进度条不难看出，比赛还远远没到结束的时候。第五局比赛，无路可退的沙头组合改变了进攻战术，他们绕开实力更强大的许昕，将进攻的势头对准了防守相对薄弱的小枣，但收效甚微，比分一直咬得很紧。好球！好、哦，可惜了。比赛到七平时，莎莎和大头贴在一起商讨战术，具体说了什么我们不得而知。但比赛从这一刻开始产生了新的变化。哦，那是必须的。嗯、又是一板套挑。哇、哦，许昕越战越勇。
许昕的实力明显还是更胜一筹。面对杀头的战术，丝毫不出，硬生生的将比分打到十比八。此时来到生死边缘的杀头组合终于爆发了，连扳四个赛点，强行续命。最终，更加年轻的杀头组合笑到了最后，以十四比十二扳回一城。比赛来到第六局的较量，第六局比赛，杀头组合延续了火热手感，乘胜追击。反观新闻组合，可能是受到上局连丢四个赛点的影响，心态上出现了变化。比赛出现了一边倒的局势。啊，双方大刀阔斧的对攻。随后越打越顺的杀头组合没有给新闻组合反击的机会，以十一比四轻松赢下第六局。这也是前六局比赛中打得最轻松的一局。比赛来到惊心动魄的抢七大战，到底是新闻组合捍卫荣誉，还是杀头组合逆转摘金？我们接着往下看。决胜局开始后，双方也是毫无保留，火力全开。新闻组合经验更加丰富，杀头组合体能更加充沛。比赛打得难解难分，比分从一比一平打到九比九平。好的。哦，这个球漂亮！看许昕。随着许昕接球失误，沙头组合以十比九来到赛点，决胜关头，大头连续十二次颠球，也成了日后球迷津津乐道的南阳十二颠。非常精彩，可以说无与伦比的一场高水平对决。看这球，还有，哎呀，最后许昕这一板拉丢了。最终更加年轻的杀头组合完成大逆转，夺得了南阳站混双的金牌。这场比赛也成为这对年轻组合生涯的重要节点。让我们一起期待今年巴黎奥运会两人的表现。